Արևոր հարցեր, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Պորձենք գտնել այդ հարցերի պատասխանը։ Առաջին հարց պուտին ալիև։ Մեկ։ Հուսաստանը տասը միլյարդի զենք է վաճարել ադրվեջանին։ Կնարկենք այս հարցը։ Անրաժեշտ է արդյոք ադրբեջանին տասը միլյարդի զենք թե ոչ։ Մի գուծ է 20 միլյարդի ադրբեջանը նոր ռեսուրսներ է փորձում ձերկ բերել որպիսի գնի 20 միլյարդի զենք։ Ադրբեջանը ունենալով արդեն 3-4 միլյարդի զենք դալրի բավական էր Հայաստանի դեմ պատերազ սկսելու համար։ Ինչու է Հուսաստանից միայն Հուսաստանից գնել 10 միլյարդի զենք, որից մեծ մասը արգելված զենքեր են, որը Հուսաստանը իրավունք չուներ վաճարելու ադրբեջանին։ Այստեղ հարցը այլ հարց է։ Հուսաստանը իր խլամ և այլ երկրներ, որինակի համար ընտաստան և այլը, որոնք չեն գնում այդ զենքերը, նա ստիպում է ալիևին գնել այդ զենքերը, ինչ է համար։ Եթե ալիևը հրաժարվի գնել այդ զենքերը, Հուսաստանը կբարձասնի Մոսկվայի պայմանագիրը և այդ տեղ իչիկ կհայտարարվի ադրվեջան պետությունը մեվ նույն ժամանակ ահագին տարածություն կմիանա Հայաստանին։ Դրամար ալևը խեղթված գնում է այդ կայլին գնելով միայն Հուսաստանիս տասը միլյարդի զենք։ լավ հասկանալով, որ այդ զենքերի մի մասը կարող է չկրակեն։ Դրամար ալևը նաև իզրայելից է զենք գնում մոտարապես չորսը միլյարդի զենք է արդեն գնել պուտին է, խաղում է բոլորի հետ, այս խաղով ալևին դրել է նալու մեխի առանքին, հասկանալով հանդերց, որ ալևը այլ ճանապարղ չունի, կանի որ պաստատղթերի բացումից հետո այլ կարգավիճակ կստանա ադրբեջանը, դրա ամար ստիպում է գնել ա� Պուտինը նաև ստիպում է Հայաստանին հողեր հանձնել։ Այս պունկտը նույնպես շատ կարևոր պունկտ է։ Ոչ թե պուտինը ստիպում է Հայաստանին հողեր հանձնել, այլ այստեղ այլ երևույթ է։ Պուտինը ալևին վաճարելով զենք ադրբեջանը ու ժեղանում է։ Իզ եթե Հայաստանն էլ է գնում զենք համազոր պատերազմի դեպքում, պարձ է, որ ալևը պետք է պարտվի, կանի որ այն տեղ կան թալիշներ, որոնք հայերի դեմ չեն կրվի, այլ կկրվեն ադրբեջանի դեմ և լեզգիների հարց � հրյա թուրկական բանդան պուտինին խնդրում է, որ Հայաստանը հողեր հանձնի։ Ինչ է համար։ Եթե լինի պատերազ, ապա պատերազմի ժամանակ հայ այն ազատամարդիքները, որոնք այսօր հանգստանում են, նրանք բոլորը պետք է զենք Բայց կանի որ հայերը գիտեն, որ ներսիս նույնպես ունեն թշնամի հեշըն հեկըքըն, ապա այդ պատճարով լևոն տեր պետրոսյանի այդ բանդան սերժիքներ և այլն։ Նրանք են պուտինի խնդրում հողեր հանձնել, այլ ոչ թե պատերազմի գնալ։ Կանի որ պուտին այստեղ ինչ է կատարել, պուտինը ալևին ստիպում է իր զենքը գնել, տասը միլյարդի զենքը դա հավասարազոր է, որ ամեն մի Հուսաստանցի ստացել է 66 դոլար փող, ամեն մի Հուսաստանցի զինվելով 
Putin in Asume Dezinelles Petke Naev Hartsakwem. Yete Adarbejana Hartsakume, Apa Hai Zorkan Mimpes Petke Zengwerzeni, Isk Aitamen, Zerk Chitalis, Levon Sergik Ait Bandain, Zerk Chitalis, Volohetev, Haire. Mi masak gana razma jakad, mi masak verasnen ait takan knerin, voron kayastana zaftelin. Pachara daevor Putin iper stipume, hayastani handra petuciana, hoher hansnel aderbejanin. Ahate inchne pachar, yev drahamar, aprilian paterazme, da voshte paterazme, da arten. Sergei Narimanovi komis kazmakir vatser vorait kan hoger hansnen kani vorale vay jamana giot milliardi zenkuner yev Azerbejani joort pahanju mer pateras na petke pateras maner vay Sergei vorpisi chziner hayot zork apadra amarait uta ur hektara hansnets kani vor Sergei lav giti vor ink yev ir bandan. Drank Hayastani Nerkin Shnaminer Nenev Hajort Aid Masingiti. Aha, Hartseri Pataschana, Vora Al Kerpek Haskanum, Aderbejana Haitararume Veratsnel Hayastana. Sa Amenitz Geretsik, Yev Amenitz, Lav Kailne, Vor Aderbejana Haitararele. I think I'll leave a mess amar Aznit Shnami. Kareliasel Ritzert Shnami, in Cheamar, or a tevna haitararume, voshte mes petke artsaha, al mes petke hayastana. Bites aprilian pateras mitseto hayastanum in che catarvel, aveli mes gorutium ner, zorki aveli tulatsum, zenki vojkenum, yevmiain, park hantrelo rusastanitz. Vora Natavele Haurksan Millionin Hamarjek Zenk, mi masa der Cheltra Madre Layastani. Aina Mene, Vora Med Hajorti Verchin, Horakatora Ayastan Artsah, Tanume Korsanman, Levon Sergik, Ait Kertshumba, Voronk Tsakumov Hayer Chen. Եվ Մոսկվայի պայմանագիրը բացելուց հետո Ադրբեջանը անմիջապես կորցնում է այս քանը, այստեղ թալիշներ եւ լեզգիներ եւ խեղդվում է միանգամից Ադրբեջանը։ Դրա համար Ալևը գնում է այդ քայլին։ Հիմա այս քարտեզը անընդհատ տեղադրում է եւ այսպիսի քարտեզներ։ Այստեղ մի հարց սիրելի հայեր, որովհետեւ հասկանալ։ Ինչ է Հայոց թակավորությունը միշտ մոտենում ծովերին, բայց ծովից այստեղ մի փոքրիկ հատված է, այս քանը ուրիշին է։ Ինչը չեր կարողանում այստեղ կտրել եւ այս մասնել ինքը վերցնել, կամ այստեղ այս քան մոտենար, կամ այստեղ արդեն մոտե եւ չեր վերցնում մի այս քան տարածություն ծովից։ Ես չեմ հասկանում Ինչու է կեղծվում նաև հայոց քարտեզները, որպիսի ներկայացվի այնպես, որ հայերը ծովերի հետ ընդհանրապես կապ չունեն։ Եվ ամենից կարևոր հարցը մարդկության ծնված օրից երբ մարդը արդեն գաղափարապես հասկացել է աշխարը, դա ծովերն են, որ ծովերի հետ պետք է կապ ունենար։ Ինչ է հայը այդքան անասուներ լինելով հին ասք Եվ միայն լճերով էր բավարարվում մոտ էր 3 ծովերի եւ այդ ծովերի չեր օգտվում կամ չեր գրավում այդ ծովերի ամբողջ տարածությունը որբիսի ինքը միայն ծով այստեղ դիտարկեք այս մասը այսինքն թշնամին այս մասից եւ այս մասից կարող ես սա կտրել իսկ եթե այսքանը լինում էր հայկական ծովի այս մասը լրիվ Սա հայտարարություն է նման քարտեզներ ներկայացնելը սա սխալ քարտեզներ է որովհետեւ հայերը Տիգրան մեծի շատ առաջ դեռ ունեցել են ծովագնացություն դա հնարավոր չէ որ մի փոքրիկ մաս միայն վերցնեին եւ եթե դիտարկենք այստեղ նաեւ 
կենթանական աշխարը ցամակում եւ թրջումները ավելի քիչ են քան ծովի բարիկները ինչ է հայրը այդքան հիմար էին որ ծովի բարիկների չէին օգտվում այստեղ նաեւ քարտեզներ կազմելից ուշադրություն դարձեր եք այս հարցի վրա եւ այս հարցը նման խայտարակ ձևով մեկ ներկայացնի ռուսաստանը ինքը այժմ հավակնություն ունի ֆինլանդիայի Լեհաստան, Չեխոսլովակիա, հին սոց երկրների այս ամենի վրա եւ նույնիսկ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, որպեսի նորից միասնի իրը։ Աշխարում լինելով 23-րդ տեղը իր արցունաբերությամբ զիջելով շատ երկրների, իմպերիալիստական կայսերական այս գաղափարը դեր Ռուսաստանի մտքից դուրս չի եկել։ Եվ այստեղ ոչ թե նրան հարկավոր է Հայաստան կամ Ադրբեջան, նրան հարկավոր է այս տարբերությունը, տարածությունը, նշանակություն չունի Ադրբեջան կկոչվի թե Հայաստան կկոչի, բայց այստեղ ռուսները շատ լավ հասկանում են մեր հայերիս նշանակությունը տարածաշրջանում եւ դա Լևոն Սերժիկ Նարիմանովյան այդ բանդան դա չի օգտագործում։ Եթե Հայաստանը վերանում է ադրբե վրաստանը դա ոչ ռուսամ մեթ երկիր է եւ այս մասում ռուսաստանում բոլորը մուսուլմաններ են այս ամբողջ տարածությունում պլյուս դրան անմիջապես սրանք Ղազախստանի հետ եւ այստեղ արանքում մնում են միայն վրաստանը դրա համար ռուսաստանի շահն է նաեւ թեկուս ոչ թե 30000 այլ 20000 քառակուսի կիլոմետր հայաստան լինի այստեղ իր ֆորտ պոստը իսկ մենք դա պետք է օգտագործենք ռուսաստանին հակահարված տալու համար որը չենք կատարում ձեզ ինչ է թվում ալիևը չի հասկանում սա որ այստեղ հայերն են լեզգիներ եւ թալիշներ Եվ ինքը երեք կողմի շրջապատված է թշնամի ազգերով որոնք իրենք են ցանկանում այս երեքը ոչնչացնել ադրբեջանին ադրբեջանը ինքը այդ զենքերով պաշտպանում է իրեն եւ միևնույն ժամանակ ռուսաստանին ալեևը ուստուպ կայ է գնում նրա համար որպիսի չբարձացվի ադրբեջանը վերացնելու հարցը իսկ Ալիևին ընդհանրապես ոչ Արցախն է հարկավոր ոչ Նախիջևանը։ Նախիջևանը հարկավոր է Թուրքիայի եւ նույնը Արցախը, որպեսի Զանգեզուրով այսպես միանա հետագայում Ադրբեջանը վերանա դառնա Թուրքիայի մաս, որը ձեռնտու չէ Ալիևին։ Բայց այս խաղը խաղում են Ռուսաստանը եւ Թուրքիան Անգլիայի դրդմամբ ամեն մեկ այստեղ փորձելով գտնել իրեն շահը դրա համար է կատարվում այս ամենը բայց դա չի նշանակում որ հայաստանը պետք է կռվի 80-ական թվականների զենքով եւ ռուսաստանից պարգ վերցնի միայն 160 թե 120 միլիոնի զենք 300 երբ որ պայմանագիր էր կնքել այստեղ հարցը ինչում է այդ թուրքաջհուտ հայաստանը զավթած ղեկավարները նրանք պետական հանցագործներ են եւ նրանք պետք է գլխատվեն նրանք դա լավ գիտեն եւ նրանք հայաստանի այսօր վերջին գումարներն են փորձում շորթել իրենց փախուստը ապահովելու համար ինչպես գիտենք լևոնի փողերի գանձարաններից մեկը հովիկ աբրահամյանը վաճառում է ամեն ինչ այսինքն լևոն տեր պետրոսյանը արդեն պատրաստվում է փախուստի ամբողջ շմարտությունը այս թեմայի մասին այժմ երկրորդ հարցը հայ հեղափոխական դաշնակություն կուսակցություն է թե ջուդական կազմակերպություն 1890 թվականին երբ որ այս երեքը ազգությամբ ջհուտ 
նույնպես էքսպերտներին տրվել է ուսումնասելու ոչ թե միայն պատմական տվյալները այլ նրանց դիմագծերը երեքնել հանդիսանում են ջհուդներ որոնք հեղափոխական դաշնակության այդ կուսակցության հիմնադիրներն են Ստեփան Զորյանը, Քրիստոփոր Միկայլյանը եւ Սիմոն Զավարյանը Այստեղ եթե ուսումնասիրեք նույնպես անուն ազգանունները դա այս երկուսի մոտ նույնն է Սարկովի անուն ազգանունները եւ 1890 թվականին Թիֆլիսում են կազմակերպում առաջին հանդիպումը եւ իրենց կուսակցության բացումը Ինչի համար է ստեղծվել այս ձեր կարծիքով կուսակցությունը, բայց դա կազմակերպություն է։ Եթե մենք ուսումնասիրում ենք համաշխարհային պրակտիկան, ապա համաշխարհային պրակտիկան ապացուցում է, եթե ազգի, ցեղի, ամրոցի մեջ չկա դավաճան, ապա դժվար է ամրոց գրավել, ազգին կոտրել։ դրամար 15 թվականի ցեղասպանությունը կազմակերպելու համար պետք է ստեղծվեր այս կազմակերպությունը որը ներսից պետք է քայքայեր ոչնչացներ հայ այն մարտիկներին որոնք հայազգի կորիզն էին կազմում հետագայում ամբողջներին տարվեր անապատ եւ ոչնչացվեր թուրքերի եւ քրդերի ձերքով դա էր պատճառը որ անգլիայի ծրաման ստանալով ճուտները կատարեցին այս ամենը ստեղծեցին այս կազմակերպությունը ոչ թե կուսակցություն այդ թվականներին եթե մենք դիտարկենք կուսակցությունը ինչ պետք է կատարեր հայաստանում եթե մենք ունենք ազատագրվելու հարց եթե նրանք այստեղ սխալ թույլ չտային այլ կոչվեր հայ հեղափոխական դաշնակցություն ոչ թե հեղափոխական հայ ազատագրական կազմակերպություն դա հասկանալի կլիներ որ հայերը փորձում են թուրքիայից ազատագրվել բայց հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցություն սա հենց ինքը իրեն մատնում է որ սա կուսակցություն է հայաստանը ներսից քանդելու համար ինչպես մենք գիտենք եւ բոլորը զարմանում են դիտարկելով ղարսի հանձնումը ապա դրանք այս բոլորի գործն է որոնք փայլուն ձևով ոչնչացել են հայաստանը ներսից Պաստեր Հայաստանը պետք է այսքան լիներ։ Բայց ինչու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը սա էլ կրվեց, քանի որ Անգլիայի ծրագրում կարային, որ Հայաստանը պետք է ոչ թե հայ ժողովրդը ոչնչացվի, այլ հայ ժողովրդի մի մասը պետք է ունենա կնոջ գլխի եւ բարակ վզի տեսքով մի երկրում որը հոգեբանորեն ավելի մեծ հարված էր հայոց պատվին քան ոչնչացնել ամբողջ հայ ժողովրդը քանի որ այս քարտեզը կնոջ գլուխը եւ բարագվիզը պատահական ստեղծված չի եւ ինչպես նշեցի ղարսում եւ այլ վայրերում հայ հեղափոխական դաշնակցություն ժուդական այդ կազմակերպությունը ոչնչացնում էր հայ ազգի կորիզը որբիսի արդեն անգլող ժողովուրդը խուճապի մատնված թուրքերը եւ քրդերը ոչնչացնեին հայ ժողովրդին ահա այն ամենը որին դուք շրջանցում եք չհասկանալով որ ինչի համար էր այս ամենը ստեղծվել Հայաստանի առաջին հանրապետության երկրորդ կաբինետի անդամները 19 նթվականին նստած են Սահակյան Ալեքսանդր Խատիսյան, գեներալ Քրիստոֆոր Արարացյան, 
այստեղ ուշադրություն դարձր է Քրիստոֆոր Արարատյան Վրաստան նույնպես կանգնած Արարատյան այս նկարը նույնպես տրվել է վերստին քննության եւ բոլորը այստեղ նույնպես ճուհուդներ են այս փորձը ճուհուդները կատարում են ամբողջ աշխարով մեկ եւ օրինակի համար վերցնելով լենինգրադյան կամ պետերբուրգյան կամ վերցնելով եվրոպայի երկրներում գտնվելով տվյալ տեղանքի անուն ազգանուն իրենց համար հորինելով որով ոչնչացնում են նաև ամբողջ աշխարը ստրկացնում անգլիացիների համար անգլիացիների համար եթե սպառվեն ջուդները երկրորդ տեղում ենք մենք որը ամենից դաժան դատաստանը կլինի մեզ համար լրտեսել ազգերի մեջ եւ ոչնչացնել ազգերին եւ այստեղ ուշադրություն դարձրեք նաեւ մի հարցի վրա վրացիան նաեւ ինչի վրացիան ով է ստեղծել այդ ազգանունը կամ արարացիան որտեղից վերցրեցին հրեաները այնքան օրինակի համար անանյա շիրակացի դա ուրիշ անվանում է բայց այստեղ արարացիան կամ վրացիան դրանք արդեն մատնում են նաև նույն փորձը ունենալով ամբողջ աշխարում որ հրեաներ են իրենք ծակումով եւ դիտարկենք այսօր հայ հեղափոխական դաշնակցություն հրեական այդ կազմակերպությունը որը մասոնական կազմակերպության նման կազմակերպություն է ոչ թե դա կուսակցություն է ամբողջ աշխարում որտեղ հայեր կան շատ հզոր ձևով նրանք հսկում են համայն հայությանը իսկ եթե հայերը հրաժարվում են այդ կուսակցությունից գաղտնեին մնում այդ կուսակցության անդամների նկատմամբ հայ ազգը այդ դեպքում եւ ամբողջ աշխարում եւ հայաստանում կարող է ավելի լավ զարգանալ եւ ինչ պետք է կատարվի օրինակի համար ամերիկայի միացյալ նահանգների հայ հեղափոխական դաշնակցության ղեկավարին գողանալ ստիպել եւ բոլոր երկրներում ստիպել որ նա ասի ճշմարտություն է եւ կտեսնեք որ իմ ասածը 100 տոկոսանոց ճշմարտություն է թե ինչու է ստեղծվել 1890 թվականին այս կազմակերպությունը որը մինչ օրս գործում է եւ որը իրեն մանկլավիկներ լևոն տեր պետրոսյան մինչև սեր սարքսյան այդ սրիկաների եւ նրանց ոկեվորող անznakazme այդ բոլոր հրեական տականքները ոչնչացնում են հայաստանը եւ նույնպես ստրկության իրավիճակում պահում աշխարի հայությանը ձեզ ինչ է թվում հայաստանի վերացման պահին հայ ժողովուրդը այս երկրներից գալու է օգնությամ ոչ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այնպիսի պայմաններ է ստեղծելու որպիսի հայերը կամ չհասցեն են գալ կամ իբր կազմակերպում են 10 օրից հետո կգնան եւ այլ դրա համար սիրելի հայեր դուրս եկեք այս ճուդական կազմակերպությունից նրանց ոչնչացրեք որպիսի փրկեք հայ ազգը սա է ճշմարտությունը եւ կարող եք փաստերով ստուգել եւ համոզվել եւ վերջին փաստերը նրանց պարագլուխներին դաժան հարցակնության պայմաններում կհամոզվեք որ այս ամենը ճշմարտություն է ձեզ ինչ է թվում կոչում են այժմ այս տարածությունը ամերիկա բայց դա ամբողջ աշխարի հին ազգերի համար դա կարմիր մայր ցամաքն է ոչ մի ամերիկայի գոյություն չունի սա երկիր մոլորակի ամենամեծ խայտարակությունն է տեղի բնակչությանը ոչնչացնել եւ 
եվրոպական մի քանի ազգերով բնակեցնել որը նույնպես մեր հայրենակիցներ այսօր գտնվում են մեծ մասը ամերիկայի միացյալ նահանգներում որը ոչ դա մեր երկիրն է ոչ անգլիացիների դա կարմիր մարդ կոչվածի հայրենիքն է եւ իրավունք չունեին այս ամենը կատարելու բայց ինչպես են այս առելի տարածության վրա կատարել այդ ամենը միայն անգլիացիկ այս մասը հիմա կասեք այս մասը կատարեցին պորտուգալիան եւ իսպանիա ֆրանսիան այս մասը այդպես չէ այդ ժամանակ որպիսի ռուսները իտալացի գերմանացի եւ այլ ազգեր չգային այստեղ իրենց փայաբաժինը վերցնելու դրա համար արագ ձևով անգլիացիկ իրենց այդ ամենից մոտ կապ ունեցող երկրներին տրամադրեցին այս ամենը որոնք իսպանիա պորտուգալիա այդ ազգերը ավելի դանդաղ են զարգանում որպիսի հետագայում դառնան նաև ամերիկայի միացյալ նահանգների ստրուկները եւ կառավարվեն այն տեղից ինչպես գիտենք դա մինչ օրս կատարվում է բայց ինչպես են կատարել ձեզ թվում է պատերազմ է տեղի ունեցել կարմիր կարմրամորթ ցեղերի եւ անգլիացիների միջև ոչ գնացել են բարեկամական կապերով այդ ժամանակ խմեցրել ինչպես մենք ասում ենք քաշած արաղով այդ ցեղերի ժողովրդին եւ գիշերով գլխատել կարծեմ խոլերա հիվանդության նաեւ այդ թվականներին անգլիայից մեծ քանակությամբ վերմակներ էին տեղափոխում կարմիր մայր ցամաք եւ նրանց իբր նվերներ էին տալիս հատկապես նրանց ղեկավարներին որոնք այդ հիվանդությունների պատճառով նաեւ մեծ մասը մահացավ եւ դրանից հետո վերցնելով իրեն ձեռքը նաեւ մյուս մասին ոչնչացրեցին այն պատճառով որ նրանք քրիստոնեությունը չէին ընդունում քանի որ այս ամբողջ մայր ցամաքում միլիոն տարի առաջ եղել էին հայերը եւ նրանց հետ կապ ունեին դա հետագայում կուսումնաս իրենք դրա համար նրանք քրիստոնեությունը չէին ընդունում եւ չէին ընդունում որ կա երկնքում ինչ որ մի աստված կամ մի ուշ նրանք հավատում էին իրենց սովորեցնող իրենց նման մարդ արարածներին Եվ թողնելով այսօր այդ աշխարամասի մարդկանց բեկորներին, որոնք կազմում են 1 2%-ս այս ամբողջ աշխարամասում, ինչպես հայերիս այստեղ վտարեցին մեր հայրենիքից թողնելով միայն քարակույտերի գլխին։ Ահա թե ինչպես են կատարում եւ ինչու համար ստեղծեցին հայ հեղափոխական դաշնակցությունը քանի որ հայի ներսի ցախտել չկար պետք է դրսի ցախտել չկար պետք է ներսից քայքայել եւ ոչնչացնել ձեզ ինչ է թվում եթե մի քաղաք ամբողջությամբ հայրենակիցներ են եւ ճանաչավ իրենց քաղաքի համար հարցակում է տեղի ունենում կարող է գրավեն ոչ միայն ատոմային զենքով բայց այդ թվականներին չկար դա իսկ եթե ամբողջ ժողովուրդն է ոտքի կանգնում հնարավոր չէ ոչ մի զորք հաղթել դրա համար ստեղծվեց ներսից քայքայելու հայ հեղափոխական դաշնակությունը որը ժողովական կազմակերպություն է հայաստանը ոչնչացնելու եւ հայ ժողովրդին աշխարի տարբեր մասերում ցուցակագրելու համար Աշամ հայոց եկեղեցու դերն ու նշանակությունը 301 թվականին տրտատի աննասուն քայլի համար ստեղծվեց քրիստոնեությունը հայաստանում որը ամենա մեծ վնասները պատճառեց հայ ժողովրդին ինչի համար դիտարկենք որպիսի մոլի եկեղեցիականները եւ հոգեվորականները հասկանան դա տիգրան մեծ մեր թվարկությունից առաջ 
95 թվական եւ 55 թվական 95-ին եթե գումարում ենք 301 մոտավորապես 400 տարի միայն Տիգրան մեծից հետո չեղել կրոն բայց ժողովուրդը ապրել է ապրել է ավելի լավ Երևանը սա Երևունու զինանշանն է որը կարող է դիտարկել մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականին է Եթե սրան էլ գումարում ենք 301 թվական ապա 1100 տարի հայրը առանց քրիստոնեական կրոնի ապրել են եւ ավելի լավ գոյատևել քան եւ որ ստեղծվեց եկեղեցին քրիստոնյա եկեղեցի Սա ինչ է նշանակում Մեր նախնիներն էին հիմար թե մենք ենք ավելի խելացի նրանցից Եվ հարց ամբողջ քրիստոնյաներին եւ մոլի քրիստոնյաներին 1915 թվականի Ձեր Աստված Արցակուրտ էր թե Հիվանդեր այդ ժամանակ Սումգայիթի եւ Բաքվի դեպքերի ժամանակ որտեղ էր նորից Ձեր Աստվածը ինչը ձեր աստվածը միայն նրա համար է ձեր գրպանները դատարկելու եւ աղբով լսնելու ձեր ուղեղը եթե կա այդպիսի երևույթ եւ եթե մի քիչ հասկանում եք աշխարը ծառը քարը երկրագունդը արևը եւ չափային միավորները ապա պետք է հասկանայի որ այդպիսի միավոր չի կարող լինել որը կարող է կառավարել երկիր մոլորակը դա միայն մարդ արարածն է որը ստեղծել է այս կրոնը եւ բոլոր կրոնները անգլիայի թագավորությունը որպիսի ստրկացնի ժողովրդին կարելի ասել զինանշանը հայ առաքելական եկեղեցու զինանշանը Սա ինչ է նշանակում հաստատուն ձևով այս աստղը որի գլխին խաչն է եւ մեջը խաչը այսինքը բոլոր ճանապարներով այնպես կազմակերպել կրոնը որնա իշխի ամբողջ ժողովրդի վրա Ձեզ թվում է սա գավազանը սա գավազան չէ սա մարդ արարածն է Մարդ արարածն է որի ոդքերը մարմինը աշխատում են իսկ գլուխը կրացած է այսինքը նա պետք է հես կատարի այն ամեն խարդավանքը որը իրեն գլխին սարկվում է այսինքը գլուխը պետք է լցվի աղբով եւ այստեղ նորից խաչն է կրկնակի կետերով այսինքն քարոզել եւ թույլ չտալ դուրս գալ կրոնի սամաններից եւ մարդ արարածին շխթայված խնդրեմ չգիտեմ հասկանում եք այս նշանը թե չէ սա ցանկացած մարդն է վզից հետո ողնաշարը ջարդված այսինքը ուղեղը չգործի միայն ենթարկվի Այժմ կատարենք համիմատություն Հայաստանում այնքան նոր եկեղեցիներ են ստեղծվել եթե եկեղեցիների քանակով դիտարկենք եւ աշխարում կառուցված հայերի կոմից եկեղեցիների քանակով ապա մենք աշխարում զբաղեցնում ենք առաջին տեղը խնդրեմ այս մի քանի միլիոնանոց եկեղեցիները որտեղ մի ասրամոլները խեղաթիրում են հայ ժողովրդին եւ հայոց սամանը քարերի սարերի գլխին առանց պաշտպանական միջոցների ձեզ ինչ է թվում ձեր քրիստոսը կամ հայոց եկեղեցին փրկեց մեր պարտությունը 800 հեկտարի հանձնելը բայց 
փրկելով արցախի մեծ մասը թե այս հզոր տղաները այսինքն դուք աստվածներին թաղում եք եւ մոռանում աստվածներին այս երկուսին եմ ներկայացել քրիստոնյա եւ ես դի մեր հայրենակցին այո մեր ես դի հայրենակցին որը հերոսաբար պաշտպանեց մեր հայրենիքը խնդրեմ այո ծաստվածները իս քրիստոս ինչ է կատարել թալանել կեղեքել հայ ժողովրդին մինչ օրս եւ ստրկացնել ամբողջ աշխարով մեկ այժմ ամբողջ աշխարի հայությանը հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ մեկ ճուղ է կազմում նաև հայ եկեղեցին քրիստոնյա եկեղեցին առաքելական իրենց լեզվով ասած եկեղեցին որը հսկում եւ գրպանաթափում է հայ ժողովրդին ամբողջ աշխարով մեկ Այսինքն եթե մոլի հավատացյալները ձեր տներում աղոթեք ձեր աստվածը եթե աստվածա շուն չկարթակ ձեզ նիջ չի նեղանա մեկ գնա եւ մեկ հարստասնի եկեղեցիականներին որոնք կազմում են ձեր ցուցակները թե որը որքան գումար է տվե որքան ուներ դեր որքան կարել է շորթել բայց ձեր որ հային ասեն պետք է 100 դոլար տաս ավտոմատ գնելու հայրենիքը պաշտպանելու համար չի տա բայց 1000 դոլար կտա որ իբր քրիստոսը փրկեց իրեն եւ որ իր ազգը հենց այդ պատճառով է կործանման գնում այսինքն այ ժողովրդ ամբողջ աշխարի հայ ժողովրդ եկեղեցիներ չեք այցելում եւ դուրս եք գալիս հայ հեղափոխական դաշնակցությունից Եվ եկեղեցականներին թույլ չեք տալիս ձեր ընտանիքներ ներխուժել եւ որպիսի այդ լրտեսները չտեսնեն ձեր ունեցվածքը եւ հետագայում չցուցագագրեն հայերին որպիսի հետագայում հեղափոխական դաշնակները այդ ժուդական կազմակերպությունը ունե որ հայերին չի ոչնչացնի հասկացեք իրականությունը եւ ամեն խարդավանքի ուրախության մեկ գնա սա պարտադիր է որպեսի ցանկացած հայ հասկանա եւ կատարի հանուն հայոց պետականության մեր շատ հայ հայրենակիցներ կատարում են բազմաթիվ հաորդագրություններ ամբոստացում անվզում ոչ ոչ ամբոստանալը պետք եւ ոչ էլ անվզում պետք է կատարվի պատերազմ ներքին ջուդա ռուսա թուրք ենիչերների դեմ պատերազմ իս երբ որ աշխարը կտեսնի որ պաստառներին գրված է պատերազմ ներքին ենիչերների դեմ դա աշխարը նույնպես այդ ձևով կնկալի քան ամբոստացում եւ անվզում քանի որ օտարները տիրել են մեր երկրին օտար երկրի լրտեսները եւ մենք պարտավոր ենք պատերազմի միջոցով ազատագրել մեր հայրենիքը հակառակ դեպքում գնչուի կարկավիճակը ինձ թվում է ոչ ոքի ձեռք չի տալիս քանի որ մեծ մասը հասկացել են այս երեք սրիկաների ժամանակ երբ որ արտագար կատարվեց արտագաղթ կատարած հայերը հասկացան որ գնչուի իրավիճակը հայերի համար չէ եւ դրա համար համայն հայերս պետք է կատարենք ոչ թե ընվզում ըմբոստացում հեղափոխություն եւ այլն ինչի դեմ հեղափոխություն եմ ընդվզում եւ այլն պատերազմ ներքին ջուդա ռուսա թուրք ենիչերների դեմ ազգությամ թուրք ազգությամ ջուդներ որոնք կատարում են մասոնների հերիաների մեւնույն ժամանակ ռուսների 
հրահանգները ոչ ընչացնել հայ ժողովուրդը աշխարհի 3-ից կամ մենք պետք է պատերազմի միջոցով սրանց ոչ ընչացնենք եւ ամբողջ բանդան կամ մենք գնում ենք արդեն կործանման սասնածրեր դատավարություն որբիսի տարբեր ֆիլմեր չդիտարկեք կարճ ասեմ նաեւ այս մասին ինչից սկսվեց սասնածրերը նախ մեր սիրելի միլիարդատեր հայը լևոնը օգնում էր սերժիկին հետագայում հասկանալով որ սերժիկը լրտես է բողոքես դրա դեմ եւ սերժիկի ցանկությամբ Պուտինը ձերփակալեց հայրապետյանին մեր լավ հայրենակցին եկորթը ապրելյան պատերազմից հետո սանվել բաբայանը եկավ եւ ասաց ադրբեջանը ունի այնքան զենք որ երկաթե անձրև է թափվելու հայ ժողովրդի գլխին վարված երկաթե անձրև մենք պետք է ունենանք լավ պաշտպանություն այսինքն պետք է գումարներ համվի գողացած գումարներ եւ դրա համար փակեցին ձեզ ինչ է թվում սանվել բաբայանը եթե ցանկանար իգլա չեր կարող բերել հայաստան կամ նույնիսկ իր հնարավորությունով խնդրել մի զինվորական ինքնաթիռ եւ որով կործաներ Սերժ Նարիմանով ինքնաթիռը կարող էր եւ լկտի ձևով Սերժիկ Նարիմանովը փակեց նաեւ մեր ազգային հերոսին ինչը 15 թվականին կատարել են հայ հեղափոխական դաշնակցությունը վերացնելով մեր ազգի կորիզին նույնը ժիրայ սեֆիլյանը բացեց բոլոր դռները եւ պատուհանները որ այս սերիկաները սրանք լրտեսներ են եւ սրանք ոչ մի զենք չեն գնել եւ ոչ թե մետրեր է հանձնվել այլ 8000 հեկտար տարածություն է հանձնվել ադրբեջանին 8-ը 40 կիլոմետր որը առելի թիվ է դա մոտարապես հավասար է ալավերդի քաղաքի ամբողջ տարածությունը այդքան տարածություն մեկ քաղաք մենք միջին կարգի քաղաք Սերժիկ Նարիմանովը վաճառել է ադրբեջանին որից հետո իրենց ղեկավարի հրամանատարի ազատելու համար սասնածրերը դուրս եկան արդեն անվազման սասնածրերից արայք խանդոյանը չեր հանձնվի եթե Պավլիկ Մանուկյանը հանձնված եւ մի քանի հոգի հանձնվ արդեն վիրավորված եւ հանձնված չլինեն քանի որ նրանք արդեն գտնվում էին Սերժ Նարիմանովի իսկողության տակ եւ եթե դիտարկեք ֆիլմը կա հասկանակ որ արայք խանդոյանը ամոթի չգիտեր գլուխը որտեղ թակցներ այդ վերջում եւ որ վարուժանի ցանկությամբ հանձնվում էին հայ հերոսները եւ այսօր այս դատավարությունը որը կատարվում է սելի հայեր ուրեմը հայաստանում չկար մի մարդ որ թեկուս հերվից ոչ ինչ ասնել այս տականքին որը հերոս է ծեցում այս դատավորին գլխատեր որը հերոսներ է դատում եւ դիտարկեք ժողովուրդը գազաններին նման սա միայն կենթանաբանական այգիներում է տեղի ունենում ապակե վարագույրների հետևից է դիտարկում այս ամենը նույնը ժուռնալիստները սա ինքը տեղով հայտարարություն է եւ այստեղ շատ հրատապ ձևով սասնածրերը ժիրայ սեֆիլյանը եւ սանվել բաբայանը հայրապետյանի հարցը մի քիչ ուրիշը պետք է բարձրացնեն մեր ճշմարիտ խոսակցության համար ենք մենք ձերբակալված մենք քաղաքական 
գործիչներ լինելով հանդերց հասկանալով մեր պետության կործանումը հայտարարություններ ենք արել ճշմարտության վերաբերյալ եւ այսօր ոչ թե դատավարություն պետք է կատարվի Սամվել Բաբայանի որը պետք է ասի ես իմ խոսքերին տեր եմ եւ կարող եմ ապացուցել որ մեր ունեցած զենքերով երկաթե վառված կարկուտի դիմաց մենք չենք կարող կռվել ժիրայր սեֆիլյանի հարցում ժիրայր սեֆիլյանը պետք է ասի 800 հեկտար եմ ասել իսկ այս սամանադրության հայաստանի գլխավոր սերժի նարիմանովը իրավունք չուներ խապելու մի քանի հարյուր հետո ավելացնելով եւ դրա համար նա պետք է պատասխան տա եւ պետք է ստուգենք իմ ասած մոտ 800 հեկտարն է ճշմարտություն թե իրեն ասածը եւ որ այսօր հայաստանը ունի համարժեք զենք եւ ապացուցի նույնպես որ գողացվել են հայաստանի հանրապետությունից գումարներ սասնածրերի դատավարության ժամանակ սասնածրերի դատավարության ժամանակ եւ անվզման ժամանակ դե ունեցել ընդամենը մեկ զո այդ զոհի համար սասնածրերից մեկ անդամ կարող է քրիական հետախուզության ենթարկվել իսկ մնացածը դրանք արդեն քաղաքական դատապարտյալներ են նրա համար քանի որ նրանք հանձնվել են եւ զենք ընդհանրապես չեն կիրառել ինչպես նշվում է նաեւ երկու զոհերը դրանք Սերժի Գնարիմանովի կազմակերպած զոհերն են եւ այսօր Պավլիկ Մանուկյանի եւ մնացածի նրանց այդ սասնածրերի բարձացած հարցերը մեղադրյալ Սերժ Նարիմանովը ինքը պետք է ներկայանա եւ ապացուցի որ նրանք սխալ են եւ այս բոլորի դատավարության ժամանակ պետք է ասվի կատարվել է պետական դավաճանություն լրտեսություն մենք դրա համար ենք այստեղ եւ մենք կարող ենք ապացուցել բերեք դատարան այս այս մարդկան Սերժի Գնարիմանով եւ այլն եւ մենք կապացուցենք եւ ոչ թե հերոսները ծեցի ենթարկվի եւ այսպիսի դատավարություն սա նորից հիշեցում որբիսի հայ ժողովրդը իմանաթե ինչպես պետք է կատարվի դատավարությունը մեղավորը դատում է անմեղին եւ որ անմեղը նրա պոռնակությունն է դիտարկել եւ հայտարարել որը կարող է նույնպես ապացուցել ահա հասարակ բառերով որբիսի բոլորը հասկանան թե ինչ է տեղի ունեցել այդ բանդայից ազատվելու համար ընդհանրապես միայն մեկ օր է հարկավոր ոչ ավելի Երևան քաղաքի քարտեզն է եւ մյուս մասերը որտեղ կարող է հեղափոխություն կամ միտինգներ տեղի ունենալ ցույցեր նրանք այդքան ռեսուրսներ չունեն որբիսի ամեն շենք բարձանան ամեն շենք կարողանան գրավել դրա համար եթե հայ ժողովրդը զինվում էր միայն բեզինի վառված շշերով եւ տներից բալկոններից գցելով ոստիկանական մեքենաների սերժական եւ այդ բոլոր հանցագործների մեքենաների եւ զորքի վրա ապա նրանք խուճապի մատնված անմիջապես կթողնեին իրենց դիրքերը եւ ոստիկանները դուրս կգային այդ կազմակերպությունից փրկելով իրենց կաշին եւ հայ միլիցեկը ոստիկանները եւ այդ ամբողջ բանդան նրանք վախկոտներ են նրանք միայն ադրբեջանցու նման եւ որ շատ են հարցակվում են մեկի վրա իսկ եթե ժողովրդը ամեն մի շենքից ամեն մի բնակարանից գցեր այնքան վառելիք որ նրանք վառվեին մյուսները անմիջապես կհրաժարվեին դրանից եւ մեկ օրը նույնիսկ երկու երեք ժամը բավականն էր որ այդ ամբողջ բանդան անձնվի 
միակ ճանապարը սա է, կանի որ դրսի ձետ է զենք բերվի, նրանք հեսկում են, նրանք բոլոր թաղամասերում, բոլոր շենքերում ունեն իրենց ակենները, նինպես հեսկում են, բոլոր հեռախոսակապերը հեսկում են, միայն պետք է ամեն մարդ, ամեն մի ընտանիկ շշեր մի հինգ լիտր բենզին գնի և պատրաստվի, որպիսի մեկորում այդ ամենը կատարվի և այդ աղպը ասել առայք խանդոյանը վերացվի մեր երկրից։ Այժը մեր հայրենակիցներին, որոնք կատարել են համաշխարային գյութեր, որոնք և բողոքում են, որ նորմալ ձևով չի ընդումվել իրենց գյութերը, ոչ մի հայիրավունք չունի համաշխարային գյութ կատարելու, դա պետք է կատարվի միայն հայ ժողորդի համար, հասկացեք այս ամենը, մենք մեր թշնամիներին ենք զինում սրանում, ինչի համար։ Անգլացիք հայերին ընդարապես չվոչ ինչ ասրեցին, ինչպես բազմաթիվ ծեղեր և ազգեր աշխարի երեսիս նրա համար, որպեսի հայը ամբողջ աշխարով մեկ լինի և կատարի գյութ էր, հասկանալով, որ հայը խելացի ազգե և ավելի խելացի կամ բոլոր ազգերը միասին վերցրած։ Եվ որ որինակի համար այս մի գիտնականը գտնվում է Հուսաստանում ջրածնային շարժիչ ստեղծողը, նրան հորդոր, որ այս ամենը մի կատարի, իս եթե կատարես ապա ամբողջ գյութը գախնի թող, կգա ժամանակը միայն Հայաստանի համար կամ այլ նպատակների համար Հայազգին պրկելու համար։ Ձեստվում եմ մենք չունենք գյութեր կամ կատարած հայտնագործու� դա միայն Հայաստանի սեպականությունը պետք է լինի։ Եկաշարջի կանխատեսում, այս ինժիները, որը գտել է սա մագնիսական դաշտերի պոպոխության պատճարով, թե որտեղ պետք է լինի եկաշարջ, դա ճժգրիտ գիտություն է, բայց Մագնիսական դաշտերը ինչպես են պոխվում, այդ պատասանը, եթե ինքը ծանկանա, մենք կարող ենք տալ իրեն, իրեն գյութը խորասնելու համար։ Բայց եվ որ ինքը ամբողջ աշխարին է փորձում ոգնել, դա պետք է չարվի, դա պետք է լինի եթե ինքը այս գյութը թողներ կաղթնի։ Եվ երորդը մատեմատիկական շատ բարձր կարգի հաշվարգներ կատարող նինպես հայ գիտնականը, որը աշխարը կեղեղապ պոխի, ձեզ ինչ է թվում, վերաբերվում է այս և այլ հայ գիտնականներին Այն գյութերը, որոնք մեծ գյութեր են և աշխարը կարող է հեղափոխել կամ մյուս ազգերին էլ զարգասնել, այդ ամբողջը պետք է թողնել գաղթնի։ Եվ պետք է լինի այստեղ մեծ առուս թայրից ինչոր մեկը, որպեսի այս մ դես տեսցյուն, գնայդ գումարը ոգտագործի սա, ես չեմ ոգտագործում, սա մնում եմ միայն հայ ժողորդի համար։ Ոչ թե լևոմ տեր պետրոսյանի կամ Սերջիկ նարիմանովի պտտեցնող այդ կեղց միլիոնատերերը աբրահամիան կարապեցյան և այլ իսկական հայեր, որոնք ունեն միլիարդներ, որինակի համար մատեմատիկական այդ բարդ հաշվար կատարողին կամ եկաշար այս բոլորին, ամեքին տալ համարժեք գումար մեկ միլիոնի կարգի ասել լրել սա հայ ժողորդի սեպականությունն � 
տվեցին հայոց խելքը, որը այսօր ադրբեջանը հայկական միք սամալոտներով, ինքնաթիռներով կարող է ռմբակոցել եւ ոչնչացնել Հայաստանը։ Սիրելի հայեր Park կարող եք ունենալ, բայց հայրենիքը ավելի թանկ է քան ձեր parkը։ Դրա համար ձեր գյուտերը թող եք գաղտնի։ Եթե միայն մեր մտերի մարդու բժտամի գյուտերը լույս աշխարհ դուրս գա, ամբողջ երկրագունդը կունենա ամենա մեծ հեղափոխությունը։ Կվերանա կրոնը, կվերանան այն գիտությունները, որոնք կեղծիքի վրա են հիմնված, կփոխվի ֆիզիկան, քիմիան եւ այլ գիտություններ, որոնք միայն փորձերի վրա մոտավորապես գիտություններ են։ Եվ ինչ այդ մարդը կատարում, այդ մարդը ամեն ինչ թողնում է գաղտնի։ Եվ դուք էլ պարտավոր եք հանուն հայ ազգի բարորության ձեր բոլոր գյուտերը թողնել գաղտնի միայն հայ ժողովրդի համար։ Այսքան